എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ജിസിലാണ് ഉള്ള എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എങ്ങനെ മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാം സ്പീഡിൽ മാത്രമല്ല സിമ്പിളായിട്ടും കൂടെ ചെയ്ത് തീർക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളൊരു ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടല്ല കവർ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓൾറെഡി എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മെത്തേഡും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി ഇ ഒ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി വയസ്സ് പതിനൊന്നാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ വയസ്സും കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ ശരാശരി ഒന്ന് കൂടി എങ്കിൽ ടീച്ചറിൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര ശരാശരിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ശരാശരി പതിനൊന്നാണ് ടീച്ചറും കൂടെ കൂടിയപ്പോൾ കുട്ടികളുടെയും ടീച്ചറുടെയും കൂടിയ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ഒന്നായി ശരാശരി ഒന്ന് കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായി ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് ശരാശരിയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പതും പന്ത്രണ്ടും അതായത് പഴയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം പുതിയ ആവറേജും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ടു ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ശരാശരിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരാശരിയുടെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വീഡിയോസും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരാശരിയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവും ശരാശരിയിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഒന്നാകുമ്പോഴാണ് കൂടാതെ പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ശരാശരിയും കൂടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഈ ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ റേസ് ടു ടു എത്ര ഇതിൽ ത്രീ ഇൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പവേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ട് മൈനസ് ത്രീയിൽ തൽക്കാലം ഞാൻ മൈനസിനെ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ത്രീ മാത്രം എടുക്കുക അതായത് ഒരേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ അത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ സംഖ്യേൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരേ സംഖ്യ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക ത്രീ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ടുവും പ്ലസ് ടുവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ടുവും പ്ലസ് ടുവും തമ്മിൽ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളൊരു മൈനസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ ഓക്കെ മൈനസിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് ടു ആണ് അല്ലേ മൈനസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്ക്വയർ ഓൾറെഡി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ഇനി ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് സീറോ അപ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്രയാണ് ഏത് നമ്പറിനെയും സീറോ റേസ് ടു പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു ബി ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു സി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് എഴുതാം എ റേസ് ടു ബി പ്ലസ് സി എന്ന ആ പ്രോബ്ലത്തിന് എഴുതാം ഈ ഒരു റൂളാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം മൂന്ന് മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോൺ അളവ് എത്ര അപ്പോൾ ക്ലോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള